Hey guys, welcome to the yet another session of English with Ruthi Doshi. Welcome to my channel. And today's session is going to be the Nelson Mandela Class 10 Term 1 Examination with Keywords. Pura explanation will be So quickly, let's get started. ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला ये नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है ये रिवॉल्व होता है अपार्थाइड के अराउंड तो ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को जो डिफरेंट रेस है जो उनका डिफरेंट कलर है उससे डिफरेंट डिफरेंशिएट करता है उनको अलग अलग करता है तो ये जो सिस्टम थी अपार्थाइड की ये साउथ अफ्रीका में थी टिल नाइनटीन तो जो ब्लैक्स थे या फिर दो डार्क स्किन पीपल थे उनको और वाइट्स को सेपरेट करता था ये अपार्थाइड पॉलिसी 1994 तक ये पॉलिसी चल रही थी और 1994 में जब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मतलब लोगों ने लोगों ने अपने गवर्नमेंट को चूज किया डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1994 में और तभी हमारे नेल्सन मंडेला बने द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन ये न्यू नेशन इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसके पहले अपाथाइट पॉलिसी प्रिवेल होती थी बट नाइनटीन में क्योंकि हमारे नेल्सन मंडेला बन गए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इसीलिए ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी इसके पूरी एंड हो गई थी ये पॉलिसी पूरा एंड आ गया था और एक नया नेशन जन्म हुआ था एक नया नेशन बॉर्न हुआ था जिसमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं था इक्वालिटी थी और भेदभाव बिल्कुल ही नहीं था सो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं टर्म वन में ये एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी लिखी है अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो उन्होंने लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में तो ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें से एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है इनोग्रेशन और ये जो इनोग्रेशन थी वो टेंथ में 1994 को हुई थी दिस इज अ रियल डेट ये रियल टाइम डेट है और ये रियल स्टोरी है सो एज अ मत लिखते हैं ना कि दिस इज फिक्शन ये तुम्हारी एकदम रियल स्टोरी है सो अभी टेंथ मे के दिन क्या हुआ था टेंथ मे का एटमोसफेयर कैसा था टेंथ मे का दिन जो था वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्यों था पहले तो ये समझ लो टेंथ मे का दिन स्पेशल क्यों था टेंथ मे का दिन स्पेशल इसीलिए था क्योंकि ये दिन पे हमारे जो नेल्सन मंडेला थे वो ओथ लेने वाले थे अपने ओथ लेने वाले थे प्रेसिडेंसी का ना अगर वो ओथ ले रहे थे दिस का, इसका मतलब ये है कि ये दिन से अपार्थाइड पॉलिसी बिल्कुल भी लागू नहीं होने वाली है इसका मतलब ये है कि अपार्थाइड पॉलिसी एंड हो जाएगी इसीलिए ये एक नए नेशन को मार्क करने वाला था इनोग्रेशन सेरेमनी थी ये हमारी टेंथ मे को तो टेंथ मे का एटमोसफियर कैसा था कैसे सब लोग रह रहे थे एयर कैसी थी हाउ इज एवरीबडी फीलिंग तो ये जो टेंथ मे का दिन था प्रिटोरिया में जहाँ पे इनोग्रेशन हो रहा था ये वहां पे एकदम जुबिलियंट सीन्स थे वहां पे एकदम हैप्पी सीन्स थे पूरे स्ट्रीट्स में खुशियां ही खुशियां भरी हुई थी वहां पे प्रिटोरिया में बस ब्लैक सेलिब्रेट कर रहे थे या फिर सिर्फ व्हाइट सेलिब्रेट कर रहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं था इनफैक्ट ये दिन में थ्री रेसेस व सेलिब्रेटिंग टूगेदर थ्री रेसेस का मतलब है ब्लैक्स द व्हाइट्स एंड द मिक्स रेस और द कलर तो तीनों जो रेसेस थी तीनों रेसेस सेलिब्रेट कर रहे थे साथ में ये अमेजिंग दिन को साथ में सेलिब्रेट करे थे मोर देन एक लाख एक लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन मेन वुमेन चिल्ड्रन सभी लोग स्ट्रीट्स में जाके एकदम खुशियां मना रहे थे एकदम हैप्पीली एंजॉय कर रहे थे नाउ ये जो हमारी जो टेंथ मे की हिस्ट्री है ये हम जानते हैं कि ये इलेक्शन हुए कैसे ना 1994 में हमने ये पढ़ा नेल्सन मंडेला बोलते हैं 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे तो ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए उसमें नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ए एन सी पार्टी और वो जो पार्टी थी उन्होंने टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू सीट जीत लिए आउट ऑफ फोर हंड्रेड सीट ना उनको मोर देन फिफ्टी परसेंट मेजोरिटी मिल गई एंड बिकॉज उनको मेजोरिटी मिली उनकी पार्टी ए एन सी जीत गई एंड इसकी वजह से नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए ना ये जो इनोग्रेशन था अभी ना क्योंकि वो इन, आ, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट की सेरेमनी होगी कि उनको आ, दिया जाएगा उनका ओथ दिया जाएगा उनको उनका पोजीशन दिया जाएगा तो बिकॉज ऑफ दैट ये इनोग्रेशन में मिले थे जहां पे वो जो ये सेरेमनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग्स में ये यूनियन बिल्डिंग एक नाम है बिल्डिंग का जो एक एम्पी थिएटर में हुआ था इन प्रिटोरिया तो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में हुआ था ना एम्पी थिएटर का मतलब होता है एक ऐसा हॉल जिसमें एक रूफ नहीं होता है 
तो प्रिटोरिया ये कौन सी प्लेस है हमारी प्रिटोरिया तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर में हुआ था और वो जो एम्पी थिएटर थे वो सैंडस्टोन्स के बने थे तो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में ये हमारा इनोग्रेशन हुआ था ये जो इनोग्रेशन था उसमें पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज ने पार्टिसिपेट पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज आए थे दे केम टू कॉन्ग्रेचुलेट नेल्सन मंडेला नाउ ये जो पॉलिटिशियंस और ये जो डेमोक्रेट डिग्नेटरीज है ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से आए थे दे केम फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज जिसकी वजह से ये बन जाता है हमारा एक इंटरनेशनल गैदरिंग क्योंकि ये लोग सभी एरिया से आए थे सभी कंट्रीज से आए थे ये बन जाता है हमारा इंटरनेशनल गैदरिंग और ये जो इंटरनेशनल गैदरिंग था इसमें डिग्नेटरीज भी आए थे डिग्नेटरीज का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जिनके पास अपने कंट्री में एक रैंक है एक ऑफिस है एक उनके पास एक पोजिशन है तो उनको बोलते हैं हम लोग डिग्नेटरीज पॉलिटिशियंस मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है वो होता है सो पॉलिटिशियंस डिग्नेटरीज वो सभी लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया था टेंथ मे का इनोग्रेशन ताकि वो नेल्सन मंडेलो को अपना ट्रिब्यूट दे सके ना ये जो टेंथ मे का दिन था ये उसका डॉन हुआ जब ये स्टार्ट हुआ तभी जो दिन था वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट था बहुत ही ज्यादा क्लियर दिन था ये नेल्सन मंडेला जो थे वो सराउंडेड थे बिसेज का मतलब क्या होता है सराउंडेड तो नेल्सन मंडेला जो थे वो सराउंडेड थे बाई नोबल्स एंड डिग्नेटरीज जो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे दे केम टू पे द रिस्पेक्ट पे द रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे कि फाइनली हमारे नेल्सन मंडेला फाइनली एक ब्लैक प्रेसिडेंट ने हमारा साउथ अफ्रीका का पोजिशन अक्वायर किया है प्रेसिडेंसी अक्वायर किया है जिसकी वजह से अपाथाइड सिस्टम जो है वो एंड हो गई है तो ये जो गैदरिंग थी ये बहुत ज्यादा स्पेशल गैदरिंग थी क्योंकि ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग थी इसके पहले साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई थी सैंडस्टोन एम्पी थिएटर था जिसमें हमारी इनोग्रेशन हुआ था ना ये इतनी ज्यादा खास क्यों थी ये इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों थी पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज ऐसा क्यों बोल रहे कि ये बहुत ही ज्यादा खास मीटिंग थी खास इनोग्रेशन था ये इसीलिए इतना खास था क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो गद्दी थी साउथ अफ्रीका का जो रूल था वो 300 साल के लिए वाइट्स ने रूल किया था 300 साल के लिए वाइट्स ही उसमें रूल करे जा रहे थे और ये दिन पे वाइट्स ब्लैक्स और कलर्ड uh, लोग थे वो सभी साथ में आ रहे थे तो वाइट्स ने रूल किया था उन्होंने ब्लैक्स पे रूल किया था बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए थे तो ये दिन टेंथ में टेंथ में के दिन सिर्फ वाइट्स नहीं थे वहां पे सिर्फ ब्लैक्स नहीं थे क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मिलके मिलजुल के यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नया नेशन का जन्म इसीलिए ये दिन बहुत ही ज्यादा खास था ये जो नई गवर्नमेंट थी ये ये डेमोक्रेटिक थी जिसका मतलब है लोग जिसका मतलब लोगों ने सिलेक्ट किया था ये गवर्नमेंट को लोग ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि नहीं अभी हमें भी ये जो रूल है उसको चेंज करना है हमें भी अपाथाइड सिस्टम को रूल चेंज करना है तो ये डेमोक्रेटिक रूल था और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जो एक दूसरे में भेदभाव नहीं करती थी तो ऑटम का महीना चल रहा था ओथ के टाइम पे और नेल्सन मंडेला उनकी जो डॉटर है जनानी उनके साथ थे उन्होंने ये प्लेज लिया ना प्लेज का जो ऑर्डर था वो कैसा था प्लेज जब भी ले रहे थे प्लेज का मतलब क्या होता है प्लेज का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रेसिडेंट जब भी अपना पोजीशन अक्वायर करता है पोजीशन लेता है तो उसके पहले वो अपने देश के प्रति जो भी कंफर्मेशन है जो भी अपना प्रॉमिस है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को यू नो सेक्रीफाइस करूंगा मैं अपने जो कंट्री है उसको ऐसे आगे जाते रहूंगा उसको मोटिवेट करूंगा इंकरेज करूंगा तो ये बोलते हैं हमारे कोई भी कोई भी इवन इन इंडिया इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में भी जो भी गवर्नमेंट होते हैं वो एक प्लेज लेते हैं अपनी पोजीशन लेने के पहले तो यहाँ पे भी हमारे नेल्सन मडेला ने प्लेज लिया प्रेसिडेंट ने प्लेज लिया सेकंड प्रेसिडेंट ने भी प्लेज लिया तो यहाँ पे उन्होंने कौन से कौन से मतलब कौन सा ऑर्डर था तो ऐसे याद करना है तुम्हें एम टी एन एल एम टी एन एल फोन आता था पता है तो ऐसे याद करना है एम टी एन एल एम मतलब मिस्टर डी क्लर्क एम मतलब मिस्टर डी क्लर्क जो सबसे पहले गए टी का मतलब है थाबो बेकी जो थाबो बेकी थे वो बाद में गए और एन का मतलब है नेल्सन मंडेला ठीक है एन का मतलब है नेल्सन मंडेला तो ये ऑर्डर था जाने का ना नेल्सन मंडेला जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक पे थे प्रेसिडेंट थे तो तुमने ये नोटिस किया होगा कि जो हाईएस्ट रैंक पे है वो लास्ट जा रहा है ना तुम ओलंपिक्स भी अगर देखोगे तो कैसे होता है थर्ड का रैंक सबसे पहले बताते हैं फिर सेकंड का बताते हैं फिर फर्स्ट का बताते हैं राइट तो वैसे ही यहाँ पे भी सबसे जो 
लीस्ट पोजिशन थी सबसे जो नीचे वाली पोजिशन थी उनको पहले भेजा गया तो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे वो पहले गए फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट गए और फिर मिस्टर नेल्सन मंडेला मिस्टर प्रेसिडेंट गए सो एम टी एन मिस्टर डी क्लर्क जो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे टी मतलब थाबो पैकी जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे और नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट थे वो लास्ट में गए नाउ नेल्सन मंडेला ने उनका प्लेज क्या लिया उन्होंने क्या प्रॉमिस किया उन्होंने ये प्लेज लिया उन्होंने ये ओथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्बे करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे उसको फॉलो करेंगे उसको पकड़ के रखेंगे ऐसा कोई भी चांस नहीं आएगा जहां पे वो देख सके कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है और वो उसको प्रोत्साहन दे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के रखेंगे ही विल मेक श्योर के कंट्री में जो भी लोग हैं वो सभी फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो अपने आप को पूरा डिवोट कर देंगे वो अपने आप को पूरा दे देंगे साउथ अफ्रीका और उनके लोगों के लिए सो ये था उनका प्लेज सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ नेल्सन मंडेला ऐसे ही हम करने वाले हैं पूरा नेल्सन मंडेला का चैप्टर सो डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक आउट माई वीडियोज फॉर रेगुलर सच अपडेट्स सी ऑल सोन एवरीबडी लेट्स क्रैक इट